الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على المسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير انتغاء وجل ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى اللهم يا عالم به نسألك تفتح قلوبنا وملوح من علم الله بسم الله ما شاء الله لا يرسل الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يرسل السؤال إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله تامو تامو يعني سهور ماتي يعني سكسي تامو كده من بره جاوب الحبيب أحمد الجوفري الحبيب فضلي بن شيخ أبو بكر بن سالم أرضى الله منكم أجمعين بيتو جوجا يعني سهور ماتي يعني سكسي يعني Orang-orang tua kita, saya dari Walid, bapa saya, Habib Harun bin Ibrahim Al-Gadri, Habib Hasan Al-Kaf, Habib Murtada Al-Kaf, dan Habib Daud Al-Gadri. Begitu juga yang saya hormati dan saya kasihi, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pengurusinya Cikgu Kadir, Alhamdulillah, Jazakumullah Khair. Berikan ruang dan peluang untuk kita mendirikan majlis di sini. Alhamdulillah Muhammad Rasulullah dan juga seluruh ahli jawatan kuasanya dan tidak lupa juga ya ni seperti ayah kami ya ni Pak Andak yang kami panggil ataupun namanya Datu Wira Yasin Sharif Jazakumullah Khair hadir. Begitu juga yang saya hormati dan saya kasih pegawai-pegawai syarak para para imam muadzin nuju dan seluruh yang berkhidmat di masjid ini. Dan seluruh hadirin dan hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang hadir yang sudi meluangkan masa untuk dalam majlis-majlis yang mana pasti Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan dengan keberkatan yang besar dalam majlis ini insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan setiap kita punya hajat-hajat insya Allah Allah berikan kesembuhan berikan kesihatan syifaan ajilah Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan permurahkan dan perluaskan rezeki insya Allah dengan berkat kita duduk dalam majlis ini majlis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya puji-puji selawat ke atas Nabi Muhammad SAW yang pasti sewajib-wajibnya Allah Subhanahu Wa Taala curahkan dan tuangkan rahmat yang besar melempar ruas di pada kita dalam masjid ini hari ini. Amin Allahumma Amin. Alhamdulillah. Maka Alhamdulillah majlis-majlis seperti ini kita bangunkan untuk mendirikan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan itu adalah punca utama seseorang itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seseorang itu diperhitungkan berbuat perkara yang baik selagi mana tidak dia beriman kepada Allah dan Rasul yakni di dalam hatinya tersemat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah naik saksinya asyhadu an la ilaha illallah aku naik saksi tiada tuhan selain Allah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah penyampai pesuruh Allah jalla jalalu tabaraka wa ta'ala fi ulam Malu kita ya Kalau keimanan kita itu goyah dan lemah Kerana lihat suatu ketika Batu giling yang digunakan oleh Sayyidah Fatimah Al-Batu Nizahra Suatu ketika Sayyidah Fatimah ni Menggilingkan syu'ur Ataupun bijiran-bijiran padi ya. Untuk dijadikan sebagai adunan Untuk dimasak dan dimakan Dalam keadaan menggiling tersebut Air matanya mengalir Rasulullah SAW ketika itu Ada di tempat tersebut Maka Rasulullah SAW bertanyakan, Wahai anak muda ku, Wahai puteri ku yang tercinta, Wahai Fatimah, Kenapakah engkau dalam keadaan sedih, Air matamu mengalir ketika engkau sedang mengerjakan perbuatanmu? Ya? Maka Sayyidah Fatimah Al-Batul Zahra mengatakan, Wahai Rasulullah, Wahai ayahku, Sesungguhnya aku dalam keadaan yang sangat letih, Sangat penat, Sangat tekanan dalam mengerjakan urusan rumah ya. Ya ni nak urus, nak siapkan makan, ya ni membersihkan pakaian dan sebagainya. Maka wahai Rasulullah, wahai ayahku, 
aku mohon kepada ku kau tolong sampaikan kepada suami ku Ali bin Abi Talib karamallah wajahu untuk berikan kepada aku seorang hamba ya berikan kepada aku seorang pembantu agar ringan sedikit aku punya beban dalam nak menguruskan urusan rumah dalam nak membantu aku menggilingkan syuhur menggilingkan eh, ini biji dan padi ditanya maka Rasulullah SAW datang mendekati pada batu giling tersebut Rasulullah SAW membacakan Bismillahirrahmanirrahim maka secara tiba-tiba batu giling tersebut tergilingnya dengan sendirinya Wa ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak digilingkan, tidak dipegang batu giling tersebut bergerak dengan sendirinya Wa ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW tidak pelik perkara ini kerana ini Nabi Muhammad SAW memang Rasulullah SAW dikurniakan dengan mu'ajizat dikurniakan dengan khawarikul adat sejak dari lahir sehinggalah hari Allah Subhanahu SWT ambil semula kecintaannya Nabi Muhammad SAW bahkan azar peninggalan Al-Quran hari ini sebagai mu'ajizat yang terbesar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka batu tersebut menggilir sampai selesai daripada pijiran-pijiran tadi tersebut ya maka Rasulullah SAW pun bercakap dengan batu giling tersebut maka ini bukan suatu perkara yang yang pelik, naam ini luar biasa nama pun salah satu daripada khawarikul adat akan tapi tidak pelik bagi Nabi Muhammad SAW hatta perkara yang jamat perkara yang mati yang tak hidup juga bisa bertutur kata dengan Nabi Muhammad SAW maka Rasulullah SAW ketika itu berdialog dengan batu giling ini tadi maka batu giling ini kata apa? Wahai Rasulullah Sesungguhnya Kalau engkau minta aku Gilingkan setiap Bijiran yang ada Di Masyrib wal Maghrib Daripada timur Utara, selatan Timur, barat, keseluruhannya Daripada bijiran yang ada yang wujud Nesaya aku akan Gilingkan seluruh sampai selesai Wahai Rasulullah Kerana apa? Kerana Ya Rasulullah Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 maka aku dalam keadaan tak nak jadi daripada golongan tersebut apa yang Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah At-Tahrim ni a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijara hey orang-orang yang beriman Jauhkanlah, letakkanlah pendinding Jauhkanlah ahli keluargamu Semuanya daripada api neraka Yang mana dalam api neraka tersebut Manusia dan batu-batu Yang menjadi bahan Bakar di dalam api neraka Ya Rasulullah Aku sangat takut Aku tak nak jadi bahan bakar dalam api neraka Ya Allah Muhammad Rasulullah Kalau batu giling Yang digunakan oleh Sayyidah Fatimah Al-Batu Lizzahra Sahaja keimanannya itu sangat hebat kita ukur hari ini kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adakah sudah sama level dengan batu giling tadi ataupun lebih hebat sedangkan Allah hantarkan kepada kita ini bukan setakat otak akan tapi akal Allah hantarkan hati mahal nazar Allah tempat Allah Subhanahu wa taala melihatnya maka seharusnya kita lebih lagi menjadi orang yang beriman yang lebih hebat yang lebih takutkan dengan adab-adab Allah datangnya khasyah datangnya khawf Allah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut kita kepada Allah Allah akan bimbingkan kita daripada perkara-perkara kemaksiatan perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Jalla jalalu tabaraka wa ta'ala fi'ulah kemudian yang kedua ikhlas dalam setiap amal perbuatan suatu ketika di suatu zaman ada seorang ahli sufi wali bin awliyaillah namanya Sheikh Abdul Aziz Ad-Dabbah seorang wali bin awliyaillah seorang yang ibadahnya itu sangat luar biasa sangat dahsyat 24 jam waktunya ibadah 24 jam waktunya ibadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka satu hari malaikat ni tengok Syekh Abdul Aziz ni orangnya tak pernah lelah langsung buat ibadah datang malaikatnya maka malaikat adakah kita manusia biasa boleh melihat malaikat tidak akan tapi jika malaikat tersebut yakni menjelma dengan jisim kasar maka kita boleh lihat 
Maka tidak ada masalah bagi malaikat untuk menyerupai jisim kasar ya. Jisim kasar macam kita lah. Jisim halus macam jin yang kita tak boleh nampak. Jisim kasar macam kita ni manusia. Perkara-perkara yang boleh dilihat dengan mata kasar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengizinkan kepada ini malaikat untuk menyerupai jisim kasar. Datanglah malaikat kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar. Wahai Syekh, aku nak sampaikan satu khabar. Aku melihat ya, pada kitab ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala nama mu wahai Syekh Abdul Aziz berada pada nama di dalam bis ahli neraka. Maka Syekh Abdul Aziz kata apa? Syekh Abdul Aziz bukan seorang yang gunut min rahmatillah. Oh, oh aku tak nak lagi lah beribadah, tak nak lagi lah sudah. Kalau memang aku dah ditetapkan ahli neraka sudah. Maka Syekh Abdul Aziz kata apa? Oh, tak apa, tak ada masalah. Aku buat amal ibadah bukan sebab aku tak uh, nak masuk syurga. Aku buat ibadah bukan sebab aku tak nak masuk neraka. Syurga, neraka itu semua urusan Allah. Kalau Allah kata tempat aku ni neraka, maka aku ni sekarang akan berjalan untuk mengerjakan kehendak Allah yang mana Allah nak aku masuk ke dalam api neraka. Kalau Allah Subhanahu Wa berkehendak aku ni untuk jadi ahli syurga, maka aku berjalan sebagai seorang yang hidup ini untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam syurga. Maka syurga atau neraka urusan Allah. Maka aku tidak kisah ya. Maka pergilah malaikat tersebut ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keikhlasan Syekh Abdul Aziz ini tadi walaupun telah dengarkan khabar tentang bahawa si namanya itu ada list api neraka, maka tidak pernah sedetik pun kurang amal ibadahnya seperti mana sebelum masih lagi beribadah dengan kencang. Sampai suatu ketika malaikat ni bila tengok dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa taala tengok Nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar ni dah tak ada dah dalam list api neraka. Dah ada dekat dalam list ahli syurga. Maka kembali semula Syekh Abdul Aziz eh, kembali semula malaikat ini kepada Syekh Abdul Aziz. Kemudian berkata, "Wahai Syekh, engkau telah dapat khabar bahawa sesunya engkau ini daripada ahli neraka yang telah ditetapkan tapi engkau masih lagi ya, dalam keadaan tidak pernah Uh, penat, tidak pernah lelah Bahkan tidak pernah berputus asa Untuk mengerjakan amal ibadah yang dahsyat Maka Syekh Abdul Aziz kata Wahai malaikat, seperti mana yang aku terangkan Ketetapan Allah Itu urusan Allah Bukan kerja aku, bukan urusan aku Aku jalan, aku hidup Allah bagi kehidupan Untuk aku jadi orang yang dalam keadaan Menunaikan setiap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Kehendak Allah, nak aku ahli neraka Ahli neraka dalam hati Kehendak aku nak aku ahli syurga Ahli syurga Dan sekarang aku di dunia Kehendak Allah untuk aku mengerjakan ibadah Ta'abud, ta'khasyuk ber, ber, Menghambakan diri kepada Allah Khusyuk kepada Allah Maka aku kerjakan Maka malaikat kata Wahai Syekh Abdul Aziz Al-Tabbar Sesungguhnya uh, Aku datang nak bawa khabar ya. Yang mana aku baru tengok tempoh hari bahawa nama engkau telah tak ada dalam list api neraka nama engkau telah pun berada dalam list uh, yang ini ahli syurga ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW walaupun namanya telah berada dalam list ahli syurga maka tetap juga amal ibadahnya sama persis seperti biasa yang tak ada yang kurang bahkan lebih bagus lebih bertambah lebih hebat amal ibadah maka ini orang yang ikhlas seperti mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan firman dalam surah az-zumar Adik yang ketiga Allah lillahi dinul khalis Bukankah bagi Allah Agama Bawaan Ibadah Yang suci lagi bersih Yang ini lillahi wahdah Untuk Allah Bukan untuk neraka Untuk Allah Bukan untuk syurga Maka inilah yang ada dalam hati Syekh Abdul Aziz Al-Tabbar Maka manusia Dia tak akan lari daripada rasa ingin tahu Maka Syekh Abdul Aziz Al-Tabbar ni pun Tanya uh, Wahai malaikat Kenapa waktu tu nama aku ada dalam list api neraka? Maka malaikat pun kata, kau ingat tak suatu ketika waktu tu kau masih kecil? Datang ibumu, hentak tapak kakinya itu kau terdengar seketika kau sedang di dalam bilik. Maka kau tahu bahawa ibu kau tu datang nak suruh kau pergi ke pasar belikan barangnya. Maka bila kau dengar hentak tapak kaki ibumu tu mendekati ke bilikmu, 
maka engkau buat-buat tidur buka pintu ibu mu tengok engkau sedang tidur oh kesian anak tengah tidur tak apalah engkau berbohong kepada ibu mu dalam keadaan ibu mu tak tahu pun yang engkau sedang berbohong kepada dia maka disebabkan itu engkau ditetapkan sebagai ahli neraka akan tetapi dengan keikhlasan amal ibadah yang kau buat hanya untuk Allah lillahi wahda maka Allah Subhanahu wa taala berkenan dan berkehendak untuk engkau jadi daripada ahli syurga ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka kuncinya jadi orang yang beriman kuatkan teguhkan keimanan dalam hati dan jiwa ya berpegang pada rukun iman yang enam fahami enam rukun iman tersebut dan pegang dengan kukuh di dalam hati maka kita akan jadi orang yang sebenar-benar dengan keimanan dan yang kedua ikhlas Siapa yang nak melihat Allah maka ikhlas dalam setiap perbuatan amal ibadah perbuatan baik dan maka dia akan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan nanti di hari ya yaumul akhirah untuk melihat wajah Allah Al Karim seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala janjikan di dalam surah Al Kahfi faman kana yarju liga arabi fal ya'mal amalan salihah Siapa yang dia tu ada bercita-cita untuk uh, melihat bertemu dengan dengan Tuhannya fal ya'mal amalan salihah maka kerjakanlah amal-amal yang salih yang baik ibadah dan perkara-perkara yang baik wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan jangan sesekali menyekutukan ibadah yang kau kerjakan untuk Allah dengan perkara-perkara yang lain maka semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita daripada golongan-golongan ahli iman tetapkan keimanan kita mati dengan keimanan atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah jadikan kita orang yang ikhlas golongan yang ikhlas ibadah yang ikhlas perkara baik ikhlas dalam setiap hal dalam setiap perbuatan dengan diri sendiri ikhlas dengan Allah ikhlas dengan Rasulullah ikhlas dengan ibu ayah ikhlas dengan seluruh orang-orang sekeliling ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita insyaallah kita digolongkan daripada golongan-golongan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala nescaya Allah akan tetapkan kita di tempat yang terbaik nanti di hari akhirat insyaallah amin Allahumma amin maka alhamdulillah sebelum saya tutup maka majlis hari ini adalah majlis iftitah Maulid Bulanan MCR Malaysia Cinta Rasul Iftitah ini yani pembukaan Maka insya Allah kita akan kerjakan setiap bulan Yang mana selepas ini Ini iftitah yang ini kita buat Pembacaan Maulid Kemudian ada sedikit tausiah dan sebagainya Insya Allah bulan-bulan yang seterusnya Kita akan buat pembukaan kitab nanti insya Allah Maka kita akan isikan dan letakkan dengan Majlis-majlis ilmu Yang mana Allah SWT bersaksi Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa syahidallahu annahu la ilaha illam wal malaikatu wa ulul ilmi la imam bil qist. Maka kita orang-orang yang suka mendekati ilmu semoga Allah angkat darjat kita jadi orang-orang ahli ilmu seperti mana Allah bersaksi di dalam al-Quran sehingga kita mendapat tempat yang baik insya-Allah. Maka nanti pada bulan-bulan yang seterusnya kita boleh hadir ramai-ramai bersama-sama insya-Allah akan diberi tamukan kitab apa yang akan kita buka. Semoga Allah SWT permudahkan setiap daripada urusan kita insya-Allah. Semoga Allah pandang majlis kita hari ini dan majlis-majlis yang seterusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala redai usaha kita dan urusan kita insya-Allah sehingga kita digolongkan daripada golongan-golongan orang yang mendapat fadl kemurnian daripada Allah Jalla Jalaluhu Tabaraka Wa Taala fil jazakumullah khairan jazak tak nak saya cakap panjang ada yang lebih aula untuk ber- memberikan ucapan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh minta maaf jika ada yang saya tak sebutkan namanya terima kasih